ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟಿವಿ ಫೈವ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅರ್ಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ವಾರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಏನ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನಾನೇ ಕಾದಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ದಿನ ಕಾಯಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ದಿನದ ಮಾತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಓಡಾಟ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕೆ ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುಡಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇರಳ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಳೆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಲೆಪ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹದಿನೈದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ಮಲಗು ತಿರ್ಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೇಳೋದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು ತಿರ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಸೊ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟುವಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೊರಟಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಸೊ ಅದ್ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಜನ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೈಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಕನಸು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಶ್ರಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅವರವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದು ಜವಾಬ್
ಅವ್ರದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ಕಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಆಮೇಲೆ ಅವನಶ್ ಶಿವನ ಎರಡು ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡಂತೆ ಬಿಸಿಲ ಅರಿಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು 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 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಹಾಕಬೇಕು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಬಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊರಗಾಕೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಿಚಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ ರಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾನೆ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತಲ್ವ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ
ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಲಾಜಿ ಶಾನ್ವಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಳಿದವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇದೀವಿ ಶೀತಲ್ ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ರಿಷಬ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಇದೆ ರಿಸೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪರಭ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಜೋಯಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ದಿವಸ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಅವ್ನು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈವಾಗಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆವರೆಗೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಪಾರ್ಟೀಸೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನನ್ನ ನನಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೈ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಏನು 
ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು 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 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಡ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಓಹ್ ನಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು ಗುರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಕನಸಿರ್ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕದೆ ಇರುವಂತಹ ಕನಸಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂದೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನಿನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರು ನಿಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೂರು ಹತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೂರ ಹತ್ತು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರೆದು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ನೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಆ ಥರ ಸುಮಾರಿದೆ ಒಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ತಾನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನಂತಲ್ಲ ನಾನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಾನು ಆ ಕನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದರ ಅದರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲೇಬೇಕು ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಸ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡುವಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್
ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ನಂತರ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ ರಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಒಂದು ಏನೋ ನಾವೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿರಿಕ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವರೆಗೂ ಏನು ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಶಿಮನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ 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 ಬರೋ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಏನಂತಂದರೆ ಇವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಯಾರು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಥೆನ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಬಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲವ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಚಾರ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಕ್ಷಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಐ ತಿಂಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಐ ತಿಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಸು ವರ್ಷಕ್
ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ದಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ ಬರ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಗ್ಲಕ್ ನಮ್ಮೇರ್ಲ್ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನಿ ಟೀಮ್ ನನ್ಗೆ ಹೊಸದು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸಾರಿ ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬಸ್ಲಿ ಸುನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದರ ನಂತರ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಕರದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ನಂದೇ ಟೀಮ್ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಪುಷ್ಕರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮೂ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯುವನೇ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದೇ ಟೀಮ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅದರ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ನಂದೇ ಟೀಮ್ ಸೊ ಹಂಗ್ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಶಪಥ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ತಂದ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಗುರು ನೀನು ಬರೀ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀತಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಯೋಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ನನಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗುರು ಇವನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅವನಿಗೊಂದು ಜಜ್
ಅದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ತಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ರೀಮೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಮೇಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ವಿ ಹ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ರೀಮೇಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ರೀಮೇಕ್ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತ ಜನ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವರದ್ದೇ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೀಮೇಕ್ಸ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ನಾನು ಐ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೈ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಹಾಂ 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 ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ತಿರ್ಗ ಇವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಪಿ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ತಿರ್ಗ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಗ್ದು ಚಾರ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಯು ನೋ ಇದರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಶ್ರೀಮನ ಶ್ರೀಮ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಲಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ನನಗೆ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 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 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸೋಲ್ವು ಗೆಲ್ವು ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ ಯಾವುದು ರಕ್ಷಿತ್ ನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ದೂರ ಇರೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾನ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಐ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿಲಿ ಐ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೈ ಸಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮಾನಾರಾಯಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ಬಟ್ ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅದೇ ನನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಯಟ್ ಹೊಡೆದು ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನನ್ ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಚೂಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ನೆನ್ಪು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನನಗೆ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅಥವಾ ನಾನು ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸು ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿತು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅ
ಮದ್ವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಗಾಸಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಇವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಗಾಸಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐ ನಂದು ಅದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಕೊನೆಗೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ದಟ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ಯು ಅನ್ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಕಲಿವಿಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಹುಡುಗನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲಂತೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಾನ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಬ್ಬರು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈವ ಈವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಇಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀರಾ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ ಅಶಿಕಾ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅದಿತಿ ಇದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೋ ಅಂಗ ರಾಶಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲೋ ಆಗಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸೂರಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೂರಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 
ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಕನಸು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಶ್ರಮ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟುಮಾರು ನಾನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೈರಸಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ನೀವು ಸಿನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲು ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ ಫೈವ್ ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ